যেইভাবে প্রস্তু করছে লাগাই দিছে পেস লতিফ সরকার কেমন কইরা কাইটা দি বললে রে কাইটা দি বললে আজকে কোনো বাধাবাদী নাই সত্য যাহা তাহা আমরা প্রকাশ করব এটা হারাও নাই জিতাও নাই যাহা সত্য মনের অবলীলায় প্রকাশ করে যাব তাতে প্রচার করলে কোনো না কোনো না কোথাও আমাদের কোনো আসে যায় আজকে জনাব আরিফ দন সাহেব গোলাম লতিফ সরকার তে বিশেষ করে যে শিল্পগুলি এনেছে আমাদের কমিটির দাদা ভাইরা অনেক টাকা খরচ হয়েছে টাকা পয়সা যা সেটা আপনাদেরই টাকা আল্লাহর মহান প্রেমিক প্রেমিকা আবু সিদ্দিক সাহেব এবং মধুর মা আমার মায়ের নামে যেখানে কতবার আমি গান গেলাম আমার গানের জীবনের শুরু থেকে একটি কথা বলি ইরাকের বস্ত্রায় বাড়ি এক ব্যক্তি আলিমুচি জুতা সেলাই করে একটা একটা করে পয়সা জমায় মক্কা শরীফ হস করতে যাবে রাস্তার মধ্যে গিয়া দেখে একটা ছোট ঘর রাত্র হয়ে গেছে ওই বাড়িতে বললো আমার একটু থাকতে দিন থাকতে দিছে রাত্রে এরা মাংস দিয়ে রুটি খায় আর আলি মুচিরে দিছে খালি রুটি বলে আমারে খালি রুটি দিলেন আপনারা মাংস দিয়ে রুটি খান ওই লোকটা বলে দেখেন আমার ঘরে খাবার নাই অল্প কিছু আটা সে রুটি বানাইছি আর মরা গরু নদী দিয়ে ভাইসা যায় ওই মরা গরুর মাংস কাইটা আমার ছেলে মেয়ে রেখাইতে দিছি কারণ ওরা মাংস ছাড়া রুটি খাবে না তাই জীবন বাঁচানো ফরস ওদেরকে আমি মরা গরুর মাংস দিয়ে রুটি খাওয়াই ভাই আপনি তো হস করতে যাবেন আপনার এই মরা গরুর মাংস আমি কেন দিদি এটা তো আপনার জন্য হারাম আলিমুচি চোখের পানি ছাইরা সমস্ত টাকা পয়সা গরিব রে দিয়া কয় আল্লাহ আমি আর কোন ঘরে যাব হস করতে বাড়িতে চলে এসেছে রাত্রে ঘুমাই রইছে স্বপ্ন থেকে দুই ফেরেস্তা আকাশ দিয়া যায় এক ফেরেস্তা আরেক ফেরেস্তার প্রশ্ন করে বলো তো এই বছর হজের মহাফিলে কতগুলি লোক হয়েছে পাশের ফেরেস্তা জবাব দেয় এক লক্ষ সাতের ফেরেস্তা বলে হজ হয়েছে কয়জনের কয় একজনের হয় নেই কয় তাহলে হজের কথা শূন্য কয় না সবই পূর্ণ করছে তবে এক ব্যক্তি হজ করতে আসে নাই তার মহাব্বতে আল্লাহ এক লক্ষ হাজির হজ কবুল করে নিছে বলেন সুভা বাসা ঘুম থেকে উইঠা আলিমুচির বাড়িতে গেছে গিয়া বলে আলিমুচি আলিমুচি ভয় পাইছে বাসা আমার বাড়িতে বলে কেন কয় তুমি হজ করতে গেছিলা কয় আমি নিউত করে গেছিলাম অর্ধেক রাস্তাতে ফিরেইছি একটা গরিবের টাকা পয়সা দিয়া হিস্টোরিটা খুললে কইলেন বাসায় চোখের বানি ছাইরা দিয়া কয় আলিমুচি তোমার এবাদত আল্লাহ এমনভাবে কবুল করেছে তোমার তো হজ হয়েছে তোমার উছিলায় সমস্ত হাজিদের হজ আল্লাহ কবুল করে নিছে সুবাহ যেইভাবে প্রস্তু করছে লাগাই দিছে পেস লতিফ সরকার কেমন কইরা কাইটা দি বললে বড় কঠিন করে প্রস্ত করছে মোসানবীর ঘটনা আজ থেকে চার হাজার বছর আগে গরুর মাথা নিয়া গরু নিয়ে একটা আয়াত না চলেছে সুরা বাকারা তো কোরআন তো আল্লাহ লৌহ মাহফুজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আগে এই কোরআন শরীফে এত ঘটনায় যে বর্তমানে ইউসুফ নবীর ঘটনা সলেমান নবীর ঘটনা মুসানবীর গাভীর ঘটনা এই ঘটনা তো কি কয়েক হাজার বছর আগে এটা কেমনে গেল কোরআনে আমি বাইর করলাম সুরা হাদিত তবে আমার সাথে এখন বর্তমানে যে ক্যামেরা চলে আজকে যেভাবে কোরআনের ব্যাখ্যাগুলি আপনি চাচ্ছেন বা আমরা যতটুকু মালিক যোগাই দিব তবে তারপর আমি বইলা দেই সুরা হাদিত বাইশ থেকে তেইশ নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছে এই দুনিয়ার মধ্যে কে কি করব ইয়ে আমি আগেই লিখে রাখছি কোথায় লেখা 
পবিত্র কোরআন শরীফ সুরা হাদিদের বাস থেকে তেইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছে কিছু হারাইলে তুমি বেশি দুঃখ নিও না এটা যে হারাই দেবে এটা আমি আগেই আল্লাহ লিখে দিচ্ছি प्रेमिक आल्ला बंधु गायब आगुम निगुम जाबी कह दी এক কথায় জবাব আর কোন কথা সেখানে কবে কিয়ামত হবে বার শুক্রবার মোহরম চাঁদের দশ তারিখ কবে খানে দরজাল আসবে কবে আসবে সব নবী বলছে কিভাবে আল্লাহ শিখাই দিছে নবী কয়ে দিছে এই টানে লইয়া এই যে পারাপারি মারামারি দুনিয়ার মধ্যে নবী গায়ে জানতো কি জানতো না মুতার যুদ্ধের মধ্যে নবী তিনজনকে সেনাপতি দিয়ে পাঠাইলো सेंपति एक जन थकबो तीन जन जन पाठाई तैले तोरा बाजती ना मरिया जाबिका नबी कैमने जा ठीक तीन जन ओने शहीद हो गो रावा शुक्रवार दिन নবীর পিছনে নামাজ পড়ে নবীকে রাওয়া তুমি নামাজ পড়তেছ রাওয়া কয় নবী গো জীবনে আর দেখি আর না দেখি আপনার শেষ জুমার নামাজটা আপনার পিছনে পড়ে যাই নবী বলে ওই জাফর আর জাফরের থেকে তাদের থেকে তুমি পাঁচশত বছর পরে বেহেস্তে যাবা বলে কেন কয় আমি তোমারে যুদ্ধে যাইতে গেছি তোমারে তো আমার পিছনে নামাজ পড়তে কই নেই বড় কঠিন কথা नबी आसले जानत की नबीर आल्ला सब जाना दी तो कथा जिज्ञास कर मन कुरान की जान फुल कुरान हल सुरा फाते आलहमदुल्ल रबील आलमीन समस्त प्रशंसा तुम और रहमान रहीम तुम अति दयालु मालिक दिन तुम विचार हो दिवस स्वामी আল্লাহর শিখানো রবের শিখানো বাক্য আমার নবীকে দিয়া বলাইছে নবী দুনিয়াতে আইসে চোদ্দশো বছর আগে আদম যখন মাটি পানি হালোতে ছিল তখনও আমার নবী তখনও নবী আল্লাহর গুণও গান গাইছে আমরা গান গাই যেমন ব্যাখ্যা দেই তেমনি আল্লাহর সুরা ফাতে আর ব্যাখ্যা দিতে আরো একশো তেরোটা সুরা দিয়ে আল্লাহ বুঝাইছে মানুষকে যাই হোক এইবার কিছু কথা কইয়া আমার দিয়া গেছে मन हरसे जलाय मोम बिहेतारिशीते प्रदीप बाईना नब्बे पचानबे अठानबी टाइम लिटर तेल फोड़ार दरकार लगे तब ओ कथा भलो कारे बुझाइम जन्म गोपने शादी ना दी अपने गोपने जाते मन करोपने
দুলা সাইজা মাথায় টুপি টাপি দিয়া দশ লাখ বিশ লাখ টাকা খরচ মুরগি খাসি গরু কইরা বই রইছে দুনিয়ার মাসে খাইয়া একেবারে সব শেষ কইরা ভালাইতেছে কিন্তু জামাই আর বউ মিলন হচ্ছে না আরে কি রে হুজুর আইতাছে না ওই আইবো আসাম নামাজের পরে খালি গরি দেহে হুজুরে যেই আইছে হ্যাঁ আয়া যখন দিছে সারা পরাইয়া তারপরে মধুর মিলনে যাই চলিয়া তাহলে দেওয়ান সাহেব জন্ম নিতে ভালো একজন সন্তান আগে মোল্লার লাগে একজন আলেম সাহেবের লাগে সরা ভরাই লুইত আরেকটা কথা বলি বলে তোমার শরীয়ত সায়েন্স আর্টস কমার্স এগ্রিকালচার এই শরীয়তের সাবজেক্ট কি কয় কি সহজ করে বুঝাই দিব এই যে সংসদ আমাদের সংবিধান সংসদ আর শরীয়তের মধ্যে আছে হইল মসজিদের সুরা সদস্য সংসদের পার্লামেন্ট যে আইন পাস করে এই আইন আমাদের মানতে হবে আর সুরা সদস্য যারা শরীয়তের মধ্যে এরা সুরা সদস্য যে আইন পাস করে সেই আইনটা মানতে হয় একেবারে সহজ কত হইল শরীয়তের সংবিধান আইন আপনি কি খাবেন কত টাকা বাজেট এই জামার দাম হবে কত এই মাইকের দাম হবে কত গাড়ির ট্যাক্স বাড়বে না কমবে তেলের দাম কত হবে মরিচের দাম কত হবে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের দাম কোনটার কত হবে পিএজের দাম বাড়বো না কমবো এটা শুধু এই যে সায়েন্স আর কমার্স আর এগ্রিকালচার না এরপরে আরো কিছু থাকলে সব শরীয়তের মধ্যেই আছে সংসদ এই শরীয়তের সংসদের মধ্যে সবই আছে যেখান থেকে আইন পাস হবে ওই আইন নিয়ে আপনার চলতে হবে আপনি শরীয়ত করেন তরিকত করেন হাকিগত করেন মারফত করেন শরীয়ত তো সরা সরা তো সংবিধান সকালে বাবার মেবা কেমন আছে কি আসতে হালাল হারাম মাকরু হালাল না হারাম না মোবা প্রয়োজনীয় উত্তম ব্যক্তিগত সাধনা ওয়াজে বর্ত প্রয়োজন উত্তম আসসালাম আলাইকুম সালাম দিলে সব পাইবেন না দিলে গুণ হবে না রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন একটা কাঁটা পরে আছে আপনার চোখের জুতি ভালো আপনি চলে যেতে পারবেন কিন্তু একজন মুরুব্বীর পায়ের মধ্যে বিদলে পায়ের মধ্যে জুতো নেই সে কষ্ট পাবে কাটাটা একটু সরে অন্য জায়গায় রাখেন ইহাকে বলে ও যে প্রয়োজন উত্তর এই আইন শিক্ষা দিয়ে গেছে আমার নবী এই শরীয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবী কতই না কষ্ট করেছে তাইবের দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছে তাইবাসীরা নবীর এমন ভাবে আঘাত করেছে নবীর পৃষ্ঠটা একদিন মা আয়সা সিদ্দিকা কয় নবী আপনার গায়ে বসন্ত হইল কবে কয় আয়সা আমার গায়ে কোনোদিন বসন্ত হয় নাই আমি ইসলাম প্রচার করতে গিয়া তাইবের দেশের মধ্যে যেই আঘাত পেয়েছিলাম যেইভাবে পাথরগুলি মেরেছিল সেই পাথরের আঘাতগুলি আমার পৃষ্ঠের মধ্যে বসন্তের দাগের মধ্যে আজও ভুটে আছে হাসরের মাঠে আমার নবী তার উন্মতি দাঁড়িয়ে সে দুজক নবীর কাছে আসে নবী বলে মাওলা গো দুজক যেন আমার উম্মতকে গ্রাস করতে না পারে দুনিয়ার মধ্যে তাইবের দেশে যে ইসলাম প্রচার করেছিলাম বিনিময় কিছুই চাই না যে আঘাত পেয়েছিলাম আজকে চাই আমার উম্মতকে আপনি রক্ষা করেন দুজক সামনে আসে আমার নবী আবার চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলেন আল্লাহ গো আমার দান দান শহীদ হয়ে গেছিল যার আছে দাঁতের ব্যথা সে জানেন দাঁতের ব্যথা কারে কই যেই কষ্ট আমি পেয়েছি বিনিময় কিছুই চাই না আজকে দোজক যেন আমার উম্মতকে গ্রাস করতে না পারে দোজক সামনেই আসে অবশেষে নবী গিয়ে আল্লাহর আরসের মধ্যে শেষ দেয় বলেন আল্লাহ জানি না আজকে কি করলে দোজক পিছনে যাবে আমার আল্লাহ বলে দিলেন দোস্ত আমার আরসের পাশে এক পেলা পানি আছে পানিটা নিয়ে আপনি দোজকের সামনে ছেড়ে দেন আমার নবী সেই পানি দোজকের সামনে ছেড়ে দিল দোজক হাজার লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরে চলে গেছে আল্লাহ বলে দোস্ত এটা কিসের পানি জানেন 
আমার নবী বলে আমার আল্লাহই ভালো জানে আল্লাহ বলে দোস্ত এই সেই আশেকানের চোখের পানি যে চোখের পানি দুযোগে গেলে আমি আল্লাহর দুযোগের আগুনও নিভে যাবে তাই আমার নবী তাই বে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে যেই কষ্ট পেয়েছে যেই চোখের পানি ফেলেছে এই পানি কি কখনো বৃথা যেতে পারে সেই পানি জমিনের মধ্যে পড়লে আল্লাহর আকাশের সূর্যের উত্তপ্ত আগুন পর্যন্ত নিভে যাবে এই শরীয়ত প্রচার করতে গিয়ে আমার নবী কি না করেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গী শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন আমি জানি না তার চেয়ে কোনো বড় শিল্পী আছে কিনা সে মক্কা শরীফ ঘুরতেই ছিল দেখতেই ছিল এই আমাদের মুসলমান ভাইদের নামাজ রোজা আবাদত দেখা মাইকেল জ্যাকসন কইছে হাই হাই রে অবশ্যই এই আবাদত খাটি আবাদত এই আবাদতই সুস্থার আবাদত তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন কলিমায় তৈয়ব লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল পাঠ করে আপনারা মোবাইলের মধ্যে লিখবেন যদি মাইকেল জ্যাকসনের একটা গান শুনতে চান মাইকেল জ্যাকসন ইসলামিক সং একটা গজল গাইছিল তিনি এই যে কুল কুল আমরা যে বলি কুল না যেভাবে আমরা উচ্চারণ করি আমার চিতে ভালো করে উচ্চারণ করেছিল মাইকেল জ্যাকসন ওরে শিখাইছে অবশ্যই যেদিন একটা মঞ্চের মধ্যে গান গিয়েছিল সেখানে বিল ক্লিনটন ছিল হিলারি ক্লিনটন ছিল এরকম বড় বড় নেতারা মাইকেল জ্যাকসনের ওই ইসলামিক গান শুনে সবাই বলছিল মাইকেল জ্যাকসন এখন থেকে মুসলমান হয়ে গেছে ভারতের এয়ার রহমান সে হিন্দু ছিল দেওয়ান সাহেব এরা সায়েন্স আর্টস না কমার্স না এগ্রিকালচার দুই দুইবার অস্কার পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিটার অল পরিবার হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে গেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই যে চীনের মধ্যে করোনা ভাইরাস হ্যাঁ সব চীনাদের হয়েছে একটা মুসলমানের এই ভাইরাসটা ঢোকে নাই কেন সমস্ত মুসলমানরা হালাল খাদ্য খায় একটু জোরে সুবাহান আল্লাহ কবি চীনা প্রেসিডেন্ট যে মসজিদগুলি বন্ধ করে দিছিল সেই মসজিদগুলি খুললা দিছে কর্ণ একটু সোভান আল্লাহ কি সব তুই তো না একজনে আরেকজনের নৌকাটা ধাক্কা দিয়ে কয় মুখে গাও কয় আদ্দা ধাক্কা দিয়ে বা মুগ্ধা করো কি কয় হেইয়ো কই জিনো না মাঝে মাঝে একটু হেইয়ো কইন শুধু তাই না চীনা প্রেসিডেন্ট মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়া কইছে আমাদের জন্য একটু দোয়া করেন সোভান আল্লাহ একটা বই পড়ছি আমি দে হান্ড্রেড মাইকেল এস হার্ট বইটা লেখছে রাম আছে কৃষ্ণ আছে বৌদ্ধ আছে আইনস্টেন আছে আলফ্রেড নোবেল আছে সবার বিশ্বের জ্ঞানীদের দিয়া এই বইটা লেখছে একজন ইংরাজ আমেরিকার মধ্যে সেই ইংরাজ লেখতে গিয়া এক নাম্বারে দিছে আমার নবীজির নামটা যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পৃথিবীর মধ্যে হজরত আহমদ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ কত সুন্দর ব্যবস্থা সব জীবন ব্যবস্থা এখানে আর সায়েন্স কমার্স এগ্রিকালচার নাই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে আল্লাহ সব এই ইসলামের শরীয়তের মধ্যে ঢুকাইছে এরপরে सागर गोलार दाम कत त्रिश टा चल्लिस टाइम बजारे नीले कई टाइम দুই টাকা দিয়েও কেউ নিব না সিল্কাটা আছে বলে এটার দাম চল্লিশ টাকা হালি শরীয়ত রইল কলার সিল্কা আছে বলে কলার মান আছে সিল্লা বাজারে নিলে হবে না তবে শরীয়ত ছাড়া মারফত না মারফত ছাড়া শরীয়ত না আমি সেই বয়তি লতিফ সরকার না শরীয়ত তরিগ থাকি গত মায়ের পদ চাইরিওটা পথে আমার আল্লাহর পথ চাইরিওটা পথে আমার রাসুলের পথ আমি 
এই পর্যন্ত কথা দিলাম ছেড়ে তা না হইলে অনেকে বলতে পারে লতিফ সরকার বগর বগর করে রে বগর বগর করে ভালোর অল্প হইলে নাকি কথার মতো কথা হইলে অল্প কথায় বোঝে নাকি বাকিদের কইলাম না আমার মতন যারা আর কি তবে আমি একজন জ্ঞানী বিজ্ঞ গায়ক পাইছি দেওয়ান সাহেব আপনার কাছে আমার বেশি কোনো কথা নাই আপনার কাছে আমার জানার বিষয় মারফত মধ্যে দশ মোরা কাবা কারে বলে এই দশ মোরা কাবার মধ্যে জিকির আছে সব তরিকায় ছয়টা মোরা কাবা ছয়টা লতিফা একটা তরিকার মধ্যে দশটা এটা কোনটা এই একটার ভিতরে একটাই প্রশ্ন আমি দেওয়ান সাহেবের মুখে শুনবো ধন্যবাদ সকলকে गान गा बांगलेश श्रेष्ठतम गायक अनेक भलो गायक जनब कल देवान सरकार कजल देवान लेख से सरकार की अच्छा जैक देवान उन्नी सरकार लेख से कजल देवान कारण অনেক নাম হইতো থাকতে পারে আছে না কেউ লতিফ সরকার আছে আবার ওই দিন দেখলাম এক জায়গায় লতিফ দেওয়ান গান গাইতেছে দরবারে গান গাইতেছে কাজল দেওয়ান তিনি গান গাবে তার সাথে থাকবে সুনাম ধন্য গায়িকা বাবলি সরকার আপনাদের দাওয়াত রইল সাতাইশ দুই দুই হাজার বিশ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি সাতাশ তারিখে আমি দাওয়াত গেলাম দিয়া বার বর্ষে বৃহস্পতিবার সবাই যাইবেন চলিয়া ওই সাফাইয়াতের গান জারি তো যুবক ভাইদের উদ্দেশ্য কইছি পরে যুবক ভাইরা খুব খুশি হয়েছে মনে করছে বিচ্ছেদ গামো বিচ্ছেদের অর্ডার আছে আগামী আসরে তেইবার ওই যে বাবাজি ধন্যবাদ আপনারে ও যুবক বলে এই গানটা শুনে যাও গানটা শুনে যাও এই শীতের মধ্যে অনেক মা অনেক বাবা এই শীতের মধ্যে একটা পাতলা কাপড় দিয়া একেবারে কাতর হয়ে রয়েছে ও মা আপনার ছেলে মেয়ে নাই কয় আসছে তো খবর লয় না একটা গরম কাপড় একটা গরম কম্বলের জন্য পথের দিকে চায় রইছে কিন্তু সন্তানের পকেটে অনেক টাকা ডাইনে বামে খরচ করে বাইরে আপনি বেহেস্তের আশা করেন কিভাবে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় এবাদত হইল মা বাবার সেবা করা এর চেতে বড় এবাদত নাই আল কামা নামে এক লোক মারা গেছে নবীর সাহাবা নবী নিজের হাতে জানাজা করছে কবরের মধ্যে রাখার আগে মুখটা খুললে দেখে না সাহাবারা দেখেছে আর একটা কুকুরের মতন হয়ে গেছে কিরে ও নামাজ পড়ছে রোজা করছে হজ করছে জাকাত করছে চেহারাটা এরকম কেন নবীর কাছে দৌড়ে গেছে নবী আলকামার চেহারা কুকুরের মতো হয়ে গেছে নবী তো জ্ঞানী বুঝার বাকি নেই অবশ্যই আলকামা মায়ের সাথে বাবা তো নাই ছোটবেলা মারা গেছে মায়ের সাথে কোনো বেদবি করছে নবী আলকামার বাড়িতে গেছে মা দরজা লাগায় বসে আছে নবী এই যে এই যুবক দাদা ভাই আপনি হাসতেছেন কেন নবীর কথা কইতেছি একটু দাদা একটু বসে 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 না নবী বলে মা আপনার ছেলে মারা গেছে আপনি ঘরে দরজা লাগায় বসা 
মা বলে নবী গো আমার এই ছেলে দশ মাস দশ দিন আমার গর্বে ছিল সন্তানের মাথা না থাকে নিচে পা দূরে থাকে উপরে কলিজার সন্তানের মা কাছাকাছি সন্তানের পাও কত লাথি দিছে আমি কোনো কষ্ট নেই নেই কিন্তু বড় হইয়া বোর কথা শুন না আমার এই পেটের মধ্যে একটা লাথি মারছে নবী গো আমি ওরে দেখতে চাই না নবী বলে মা আপনি যদি ক্ষমা না করেন ওরে আমি আগুন দিয়ে পুরাই ভালামু মা বলে নবী আপনারা বলছেন কোন মুসলমান আগুনে পুরাবে না দুনিয়াতে নবী মনে মনে একটু মায়া লাগছে নবী কয় মা আপনি যদি ক্ষমা না করেন ওরে আমি আগুন দিয়ে পুরে ফেলবো মা কয়ে ক্ষমা করব না আলকা মারে নিয়ে আয় আলকা মারে আনছে কাছে আর আগুন জ্বলাই দিছে তখন আগুন জ্বালাই দিছে আর নয়নে আর নয়নে মা সন্তানের দিকে সন্তানের দিকে আমার কাছে পোড়াবেন না নবী বলে আর একটু মায়া মায়ের লাগছে এখন মনে হয় আর একটু মায়া লাগছে মা আপনি ক্ষমা করে দিল রে এই আগুনে পোড়াবো না দোজকের আগুনে পোড়াবো না আমার মা বলে নবীজি শোনেন মনো দিয়া আমি জানি আপনি চান ওরে দেই ক্ষমা করিয়া কোন মায়ের সন্তান মুসলমান মায়ের সামনে কোন সন্তানকে আগুনে পোড়াইলে কোন মা সইতে পারবে না তাই আমার সামনে ওরে পোড়াইবেন না আমি ওরে ক্ষমা করে দিলাম বলছি আপনার ধারে সাথে সাথে নবী চাইয়া দেখে আরো সের উপরের নামটা দুযোগে লেখা ছিল এখন আল্লাহ জান্নাতে এর মধ্যে লিখে দিয়েছে নবী ও ক্ষমা করতে পারতো কিন্তু নবী করে নাই কারণ মার সাথে অন্যায় করছে মারই ক্ষমা করতে হবে তাই আমার যুবক ভাই যারা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি গানটা গাচ্ছি একটু খেয়াল করে শুনি যদি মায়ের সেবা না করো ভাই বাবার সেবা না করো ভাই কাবা ঘরের খাদে হইলে কোনো ফায়দা নাই মদিনার ওই মাম হইলে কোনো ফায়দা নাই
দিনা মায়ের মতো এ তো আপন জগতে আর কেউ না ভাই রে সেবা না করো ভাই নবীর সেবা না করো ভাই নবীর সেবা না করো ভাই কাবা ঘরের খাদে হইলে কোনো ফায়দা নাই মদিনার ওই মাম হইলে কোনো ফায়দা নাই বাবার সেবা বাপার দুয়াল্লা কবুল লয় করিয়া ভাই রে দোয়া সবার আগে আল্লাহ কবুল লয় করিয়া ভাই রে ভাই যদি বাবার সেবা না করো ভাই মায়ের সেবা না করো ভাই কাবা ঘরের খাদে হইলে কোনো ফায়দা নাই মদিনার ওই মাম হইলে কোনো ফায়দা নাই যদি বাবার সেবা সেবা না করো ভাই গুরুর 
সেবানা করো ভাই মদিনার ওই মাম হইলে কোনো ফায়দা নাই কাবা ঘরের খাদে হইলে কোনো ফায়দা না এদিক থেকে আমার ভান একটু নিরবতা একটু স্তব্ধতা একটু শান্ত পরিবেশ আপনাদের কাছে কামনা করছি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গানের পালাটা কি সম্পন্ন করলেন লতিফ সরকার ধন্যবাদ ভালো যাহা ভালো তাকে ভালোই বলতে হয় অনেকগুলো বিষয় তিনি অল্প কথার মাধ্যমে আমাকে বোঝাবার আমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা তিনি করেছেন এই চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ যদি বুঝ পেয়ে থাকি ভালো না পেয়ে থাকলে সংশয় সৃষ্টি হলে সেখানে ভালো বলা যাবে না আসতে বাবনা একটু আসতে অত্যন্ত জ্ঞান গর্ব আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় তিনি বারবার উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেন আমি ধন্যবাদ জানাই কোরআনুল করিম হচ্ছে সংবিধান কি সংবিধান আমি শরীয়তের কিতাবের আলোকে এই কথাটার একটুখানি দু চারটি কথা বলি আমি আমার গানে চলে যাব আমি মুসলিম ও মাদের জন্য একটি কথা বলবো আসছে এজিদের বাবা নাম তার মাবিয়া যিনি নবীর সাহাবিতে গণ্য ছিলেন এজিদের জন্মদাতা পিতা মাবিয়া তিনি দয়াল নবীর সাহাবিতে গণ্য ছিলেন যতটুকু ভালো সেটা ভালো বলতেই হবে কিন্তু বাজান অনেক সময় দেখা যায় ছেলের জন্য বাপকে হাজত খাটতে হয় সব ছেলে জন্মদাতা দিতে পারলে এই কুপুত্রের জন্য বাবাকেও জেলের ভাত খেতে হয় তো সেই এজিত একটি সন্তান জন্ম দিয়েছেন তার নাম এজিত এই এজিতের পিতা মাবিয়ার সাথে মাওলা আলী পাকপান জাতনের অংশ আবার মাফাতে মার স্বামী সেই হজরত আলীর সাথে মাবিয়ার একটি দ্বন্দ্ব বেজে গেল পবিত্র কোরআন শরীফের ইতিহাসে আলোকে বলছি একটি তীর দ্বারা সেই কোরআনকে আঘাত করা হলো কোরআনে এ পৃষ্ঠা থেকে ছিদ্র করে ও পৃষ্ঠা থেকে তীরের মাথা বাহির হয়ে গেছে সেই পবিত্র কোরআন উল করিমকে নিয়ে জমিনের উপরে রেখেছেন যাহা মাথায় রাখার কথা কিন্তু তাক তাহা রেখেছেন অশ্রদ্ধার সহিত জমিনের উপরে এই বাণী তো মানুষের বাণী নয় এটা দৈব বাণী আসমানি বাণী প্রভুর অন্তর চেরা কালাম মাবিয়া যত বড় কিছু হোক না কেন পবিত্র কোরআন কেউ অপমানে করে আল্লাহর কাছে কখনো প্রিয় হতে মাউল আলী উদ্দেশ্যে বললেন মাবিয়া হে আলি তোমার কথায় ইসলামিক শাসনতন্ত্র চলিবে না কোরআন যা সমাধান দেবে সেই কোরআনের সমাধানে চলবে কথাটাকে মন দিয়ে শুনতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা সেই মাবিয়া যখন হজরত আলীকে কথা বললেন কোরআন সমাধান দেবে হজরত আলী বলেছিলেন হে মাবিয়া সাবধান তুমি আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআনকে অপমান করে তীর দ্বারা ঘাত করে জমিনের উপরে রেখে তুমি আমার সাথে বাহেস করতে এসেছ আর তুমি বলো এই কোরআন সমাধান দেবে এই বোকা কোরআন হলো আল্লাহর সংবিধান মানুষ দেবে তার সমাধান আল্লাহর বাণী দৈব বাণী পবিত্র কোরআন আমি আলী দেব তার সমাধান বাজান মানুষে পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করলে কোরআন পড়া হয় মানুষে ধরলে ধরা হয় মানুষে যদি চালায় চলতে পারে তাহলে বিষয়টা দাঁড়ালো এই জগতে মানুষ হইল খোদার জীবন্ত দলিল এই যে আমরা আপনারা মানুষ এই মানুষের চেয়ে কোনো দলিল হতে পারে না মানুষ হল মাওলার জীবন্ত দলিল মাওল আলি বললেন হে মাবিয়া কোরআন দিয়েছে সংবিধান আমি দেবতার সমাধান আমি হচ্ছি সবাক কোরআন 
এই কথা আদির সাথে তার রাগান্বিত ভাব প্রদর্শন করে তাকে তিরস্কার করে চলে এলেন এখান থেকে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যারা মূলত উন্মতি মহাম্মতিতে গণ্য হতে পারবে না কারণ আল্লাহ আল্লাহ নবীর প্রতি পাঞ্জাতানের প্রতি যাদের বিশ্বাস নাই তারা রোজা নামাজ হজ জাকাত করে কখনো আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে পারে না নবীর দৌহিত্রকে যারা হত্যা করেছেন তারাও তো নামাজ পড়ছে কি পড়ে নাই এ জি দাদান দিছে নামাজ পড়ছে ইমামতি করছে হজও করছে জাকাতও দিছে সেই জন্য তাকে মুসলমান বলা যাবে মুসলমান বলা যাবে না আমার লতিফ সরকারের সাহেবের কাছে আমার কথা প্রসঙ্গে আমার কোনো কথা নাই একটা মানুষ যদি ব্লাইন্ড হয় অন্ধ হয় তাকে মানুষ বলে অন্ধ মানুষ সে মানুষ কিন্তু তার দুইটা চোখ নাই অন্ধ তার যদি হস্ত শক্তি হাত না থাকে তাকে বলে হাতুর ল্যাংড়া মানুষ হাতুর মানুষ যদি তার পা ল্যাংড়া থাকে ইনঅ্যাক্টিভ থাকে অচল থাকে তাকে বলে ল্যাংড়া মানুষ বধির বাকশক্তি যদি তার না থাকে তাকে বলে বধির মানুষ সে মানুষ কিন্তু অসম্পূর্ণ মানুষ আমার এই কথা প্রসঙ্গে লতিফ সরকারের কাছে শরীয়তের বিধান মোতাবেক প্রশ্ন থাকবে আপনি জবাব করবেন যে কোন জিনিস না করলে সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান মানুষ হতে পারে না এই বিষয়টি আগে শরীয়তে আগে মীমাংসা করতে হবে তারপরে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব আজকে কোনো বাদাবাদি নাই সত্য যাহা তাহা আমরা প্রকাশ করব এটা হারাও নাই জিতাও নাই যাহা সত্য মনের অবলীলায় প্রকাশ করে যাব তাতে প্রচার করলে করুক না করুক না করুক তাতে আমাদের কোনো আসে যায় না তাহলে পূর্ণাঙ্গ মানুষ কোন কর্ম করলে হয় কিভাবে মুসলমান হয় এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে যুগে যুগে নবী পায়গাম্বরা স্মানি কিতাব নাজিল হয়েছে শুধু একটি মাত্র কারণ হিউম্যান রাইটস মানব অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ তারা মানুষ যদি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে সেই প্রতি সেই অধিকারকে উপেক্ষিত করে সে কখনো ধার্মিক হতে পারে না নমাজ রোজা পূজা করে কোনো কাজ দেবে না যদি আমি আমার বাপ মার প্রতি দায়িত্ববান না হই আমি আমার ছোট ভাইয়ের প্রতি স্নেহ না করি বড় ভাইকে যদি শ্রদ্ধা না করি সমাজের যদি আমি উচ্ছৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি আমি কখনোই কোনো ইবাদত বন্দিগি করে আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে পারবো না তাই সৃষ্টিকে সেবিছে যে জন ঈশ্বরকে ভজিছে সে জন তাই সে সূত্র ধরে আমার একটা গান বাবাই এই বাবা কি বিক্রি করেন চিপস বিক্রি করেন বসেন নিজকে গানটার মধ্যে কিছু কথা আদান প্রদান করতে হয় তাতে সত্য বাহির হয় ব্যাংকে যে লকারে শত শত কোটি টাকা থাকে এই লকার সিন্দুকটার দাম সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লাখ টাকা এর বেশি তো না এরকম হবে এই লকারে সোনারী ব্যাংক বা রূপুবারী ব্যাংক বা আল আরাফা ব্যাংক বা বাংলাদেশ স্টেট ব্যাংক এই ব্যাংকে কত হাজার কোটি কত শত কোটি টাকা আছে জানে ব্যাংকের ম্যানেজার জানে কেশিয়ার সাধারণ জামানতকারী যারা তারা কিন্তু বলতে পারবে না আজকে সোনালী ব্যাংকে পাঁচশো কোটি টাকা আছে সাধারণ জামানতকারী সে বলতে পারবে না ব্যাংকে দুইশো কোটি টাকা আছে এটা বলা কি সম্ভব সম্ভব না হে দতিম সরকার সাহেব আপনার ভাণ্ড যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাম হয় কিন্তু সেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাক্সের মধ্যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা আমানত থাকে আর যে আমানত নিয়ে আপনার ব্যাংক পরিচালিত হয় তাহলে বাহিরের খোলাসা এই সিন্দুক রাস্তায় পূজা থাকলে কুত্তায়ও বাসা বানাইতে পারে সিন্দুক যদি খালি থাকে এটা কুত্তা বিলায়ও শিয়ালও সামাইতে পারে তাহলে সিন্দুকে টাকা রাখিলেই সিন্দুক ব্যাংকের লকার হিসেবে আখ্যায়িত হয় তাই যুক্তির বলে আমার কথা থাকবে আপনার ভাণ্ড শরীয়তে যত বড় হোক না কেন উহার ভিতরে যদি মাল না থাকে মাল সাদাবাদন কেন কাজ হয় না এই মালটা তো আমার মারুফ হয় এই লো গান এইটাই তো গানের পালা পালা কিভাবে সৃষ্টি করতে হয় এইভাবে তাই আমার গানে এলো সক্রেটিক্স বলেছেন ন দাই সেল তুমি তোমাকে যেদিন চিনবে তুমি তোমাকে যেদিন দেখবে সেদিন ঘটকে চিনতে পারবে ঘটকে দেখতে পারবে 
দয়াল নবী হাদিস কুরসিতে বলেছেন ফাঁকা দাদা ভাউ ফাঁকা দাদা নফসাহু তুমি তোমার নফসকে চিনতে পারলে দেখতে পারলে তুমি আল্লাহ আল্লাহকে দেখতে পাবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবত গীতায় বলেছেন আত্মানং বিদ্ধি যে ব্যক্তি জীবাত্মা হয়ে পরমাত্মার সাথে সমন্বয় করতে পারে কৃষ্ণকে দেখার জন্য বৃন্দাবন যাওয়ার প্রয়োজন নাই তার ভিতরেই তিনি কৃষ্ণকে দেখতে পারেন দর্শন করতে পারেন এই দর্শনটা এই ফিলসফিটা হচ্ছে মারুফাত মারুফাতে যে বিষয়টা এটা হচ্ছে মূল মূল ছাড়া কখন লতিফ সরকার সাহেব শরীয়তের ফুল ফুটিবে না আগে মূলের সন্ধান করতে হবে তাই এখানে গানে বলা হলো নিজকে লাগবে একটা আমার মাউলা আলী ছাড়া ইমাম হাসান ছাড়া ইমাম হোসাইন ছাড়া হাসান বস্ত্রি ছাড়া আমার বড় পীর ছাড়া আমার খাজা বাবা ছাড়া আমার শাহজালাল বাবা ছাড়া আমার শাহ পরাণ ছাড়া আমার সিদ্দিক ফকির ছাড়া ওই মারু ফতের ওই খোদার দিদার পাবে না অনেক দূর ঘোরাঘুরি হয়েছে এখন একটা জায়গায় নিয়ে আসলাম আমার ভিতরেই প্রভু দয়াময় তার সত্তা অবস্থান করে এখানেই যে চিনতে পারে জানতে পারে বুঝতে পারে তার শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারুফত সব পথে তার জন্য খোলা হয়ে যায় কি বলেছেন নিজকে নিজে দেখতে হলে নিজকে নিজে দেখতে হলে লাগবে একটা আয় না আজান ফকির ছাড়া আল্লাহর অলি ছাড়া মারুফতের জগৎ ছাড়া খোদার দিদার পাবে না তোমার অন্ধকার পথ হবে ভালো জ্ঞানে জ্বালাও ভক্তি অন্ধকার পথ হবে আগে কেনে জ্বালাও ভক্তি এটা ধরেন একটি লাইট লাইটটির দাম দুই হাজার টাকা এই দুই হাজার লাইট দুই হাজার টাকার লাইটটি কখনো আলো দান করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বাল্ব আর ব্যাটারি আপনি না লাগাবেন তাহলে ব্যাটারি হচ্ছে মারুফ আর সেই ব্যাটারিতে ওই লাইটে যখন সুইচ চেপে অন্ধকার পথটা প্রসারিত হয়ে যায় আলোকিত হয়ে যায় তাই মারুফ আলো দান করে তিনি থাকে অন্তর মহলে কিন্তু বহিরঙ্গকে তিনি প্রসারিত করেন তিনি পরিষ্কার করেন আলো জ্বালা অন্ধকার পথ হবে ভালো তোমার কেনে জ্বালাও ভক্তি অন্ধকার পথ হবে ভালো আগে কেনে জ্বালাও ভক্তি অন্ধকার পথ হবে ভালো তোমার কেনে জ্বালাও ভক্তি এবার প্রেম পাত্র বসালে জ্বালো
सकल चरणे हाथ सर्वचरणे हाथ बाउल गान विचार गान जहा मानुष के ज्ञान सन्धान दे बजार साहित्य नहीं अध्ययन कर ले खा जाए दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाशुना कर ले दार्शनिक हवा जाए चिकित्सा विज्ञान अध्ययन कर जगते डाक्त से हईते कथा आरिफ देवान बोले निवेदित होते निवेदित होते तर बक्तव्य प्रतिष्ठानिक शिक्षा एकडेमिकल शिक्षा ये मूल शिक्षा नए शिक्षा रही है सशिक्षा नीच शिक्षा जे शिक्षा तुम्हारे भर थे तुम शिक्षा ग्रहण करते विवाह बंधने जो आब्ध ना हो क्यों मेला मेशा कर दात थे अपना अनेक मजा पाई पाई तब कथा से नीजे व्यक्ति मारा जाए जार भर आत्ता नाई से विफ सरकार सहेब चोकला से भर कलार मूल विषय वस्तु नाई कला तो तीन टाइम क्यों जिगे बना तीन पैसा क्यों जिज्ञास करना जो भर मूल वस्तु ठीक थे चोकला खराब होकर बदल चाटुक और बंदर चाटु ओटा तीन टाइम देर टाक हो मानुष क बाउल गान हलो जुक्ति हमार विषय के परिष्कार करते हैं तरह विषय एखान भलो मंद बाछट कर ग्रहण कर शरियत कलम कलम दे वि मरा मानुषर वि गोपन आत्ता जो गोपन है तुम्हारे देहर भरे आई आत्ता ना थकले विवाह बंधने आब्ध तुम्हें क्यों करते विषय हल गोपन मिलन के घटवार जो समस्त आयोजन उद्देश्य मिलन ये मिलन जेखने वो जगह मारूफ पृथ्वी सब चे बड़ आविष्कार सब चे बड़ जाना हे आल्ला के देखा आल्लर प्रेम अर्जन करा तई आल्लम इकबाल बोले हमें चाहना तुम्हारे से जानना वही जानना तुम तर दिए दाओ जरा बेहेस्ते जा पागल तुम्हें से ही शक्ति दाओ अभी जान तुम प्रेम रहस्य डुबा थकते
আসছেন আজকে এই অরসের দ্বিতীয় রজনী শুক্রবার গান করবেন আরিফ দেওয়ান জনাব লতিফ সরকার এই কাগজটা লিখা টানায় রাখলে আপনি এতগুলো মানুষ বসে থাকতেন নি কি থাকতেন তাইলে লেখালেখিতে সব কাজ হয় না তাকে বাস্তব জীবনে আসতে হয় আয়সা যদি ল্যাপ্ত সকলে আমি ঘুমায় থাকতাম একটা মানুষ আপনার থাকতেন নি অপমানপদস্থ করে টাকা পুরস্কার দিবেন দূরের কথা পায়ের পবিত্র পাদুকা দয় যা আছে ওইটা ছুড়ে মাইরা চলে যেতেন সালারা গান গাইতে যে বাইরা নেয়া ল্যাপ্ত সকলে হুইয়া রইছে তাহলে কি হইতো ডু ডি ডান এই কাগজে সাইন বটে লিখলেই আত্মার তৃপ্তি কর্ণ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মারুফতের জগতে আত্মার বিকাশ না ঘটবে এই আত্মার পরিচয় হচ্ছে আমার মারুফত প্রকাশটা শরীয়ত কিন্তু পরিচয় মূলমন্ত্র যদি ঘটায় সেটা হলো আমার মারুফত রূপগঞ্জে প্রেমের বাজার আমাকে মা বোনেরা দেখলেন বাবাজিরা আপনারাও দেখলেন পৃথিবীর যতদিন বেঁচে থাকবেন আমি আপনাদের সামনে যাওয়ার দরকার নাই চক্ষু বন্ধ করলে ভাবলেই দেখতে পারবেন আরিফ দেওয়ান লোকটে দেখতে এরকম একবার দেখেছেন সারা জীবনের ছবি আপনার হৃদয় আঁকা হয়ে গেছে এখন আর চোখ লাগে না চোখ বন্ধ করে আমাকে দেখতে পাবে এখন যে দর্শন এই দর্শন শাস্ত্রটি হচ্ছে বাড়ু পথে বাজা আমার বাবার নাম খবির দেওয়ান আমার ছোট ভাই লতিফ সরকার আমি যদি লতিফ সবার সামনে গিয়ে বলি এই লতি লোকে বলবে কি লোকটা কি অন্ধ নাকি সামনে লতিফ সরকার বৈশাখ হিসাবে লতিফ দাম ধরে ডাকে দূরের মানুষকে ডাকতে হয় দূরের মানুষ যখন কাছে চলে আসে তখন আর ডাকের প্রয়োজন পড়ে না তখন হয় দেখা দেখির ব্যাপার মারু ভাত হচ্ছে সেই বস্তু উহা ডাকা ডাকির বিষয় নয় দেখা দেখির বিষয় যখন কাছে চলে আসে আমি আবার মনের মানুষকে প্রাণ ভরে দেখব এই দর্শন শাস্ত্রটা হচ্ছে মারুফ রূপগঞ্জে প্রেমের বাজা তথায় আশেক ছাড়া আমার কাছে প্রশ্ন করে শুনবেন সুধিজন দশটি মরা কাবার মারু ফতে রয়েছে সাধন আপনাকে প্রকাশ করতে হবে মন মতন এই দশটা মোড়া কাবা কি বলতে হবে তার পদ্ধতি ব্যবহার আমার কাছে জিজ্ঞাস করলেন জনাব লতিপ সরকার ভরি নাই ভরি নাই কথা সভাই ভরি নাই এবার ধীরে ধীরে তাহার কথার জবাব দিতে চাই আমি সারা জীবন তো বুঝলামই এই পঁয়তাল্লিশ বছর গানের জীবনের গবেষণা করে কিছু যৎকিঞ্চিৎ মালিকের কৃপায় অর্জন করেছি সেখান থেকে কিছু কথা বলি নাকি হ্যাঁ কথা সমন্বয় ছাড়া হবে না সমন্বয় কিতই হবে আচ্ছা বাজান এই শোক দিয়ে মানুষে দেখে জিনা করে না 
এই হাত দেয়া অপরের বাল লুণ্ঠন করে না এই মুখ দিয়ে মানুষ কোটে মিথ্যা সাক্ষী দেয় না এই পাও দিয়া সুপথে কুপথে চলে না চলে না চলে এই দেহ দিয়া মানুষ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এই কান দিয়া মানুষ সুকথা না শুই না খারাপ কথা শোনে এই নাসিকা দিয়া দুধের গন্ধ ভাল লাগে না কিন্তু মদের গন্ধ খুব ভাল লাগে আছে না পোলাই বাপের মেয়া ভাই কেমন আছেন তাইলে মরা কাবা কাকে বলে জীবন্ত থাকতে যে মরেছে ওই সাধনার নামই হচ্ছে মরা কাবা তোমার শোক আছে তুমি ইচ্ছা করে দেখতে পারো কিন্তু তুমি শোক দিয়ে অন্য নারীকে নারীর সাথে জেনা করো নাই তাই জীবন্ত মরা হাত আছে মাওলার আদেশ নির্দেশ ছাড়া তুমি অবৈধভাবে হাতকে ব্যবহার করো নাই তোমার পাও দিছে এই পাও তুমি কুপথে চালাও নাই নাসিকা দিয়েছে তুমি ইচ্ছা করে দিতে পারতে মদের গন্ধ সেই মদের গন্ধ না নিয়ে নিয়েছো তুমি ফুলের সুবাস তাতে তোমার আত্মা পরিশুদ্ধ পরিমার্জিত হয়েছে তোমার এই দেহটা দিয়ে তুমি অনেক কিছু করতে পারতে কিন্তু সেটা তুমি করো নাই নিবেদিত প্রাণ নিবেদিত দেহ তাই এ দেহ দিয়ে পাথিব জগতের রিপুকে চরিতার্থ করার জন্য কোন কাজ করতে সে পারে না যে মরা কাবার ঘরে চলে গেছে হস্তপদ চক্ষু কর্ণলিঙ্গ যে ইত্যাদি তোমার দেহের মধ্যে দশটি ইন্দ্রিয় দিয়েছেন এই দশটি ইন্দ্রিয়কে জীবন্ত ইন্দ্রিয়কে মেরে যে মুসিদের প্রেমে নিবেদন করতে পারে সে হয়ে যায় আল্লাহ প্রাপ্ত তার প্রমাণ কিতাবে আছে মিথ্যা কথা বলিও না সুদ খাওয়া হারাম এই মুসলমানরা কি সুদ খাওয়া ছাড়ছে রে বাবা কোটে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া কি ছাড়ছে ছাড়ে নাই জেনা করা হারাম কি বাবা দুই চার জন আছে না এরকম আছে আচ্ছা আসেন কুচিন্তা তুমি করিও না মানুষের সুচিন্তা করো মনে মনে খারাপ চিন্তা করো মানুষ কি কম নাকি বাজান নিরাকারে যে ভজন কিতাবেক যে ভজন এই ভজনে প্রোটোকলের প্রসিউটে বিধি বিধানের সব আছে মানা বেলা ঠন 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 কিন্তু সন্তান যত বড় খারাপই হোক না কেন বাবা মার সামনে কখনো বদমাইশি করতে পারে না এটা হচ্ছে সম্মুখ ইবাদত এটা হচ্ছে সম্মুখ ইবাদত তাই মারুফ হতে যে ইবাদতটা সেই ইবাদতটাকে বলা হয় সম্মুখ ইবাদত এই সম্মুখ ইবাদতে যারা পায় বান তারা কখনো বিপদগামী পদভ্রষ্ট হতে পারে না তাদের মোরা কাবার দশটি সাধনা দশটি ইঞ্জিনের মাধ্যমে নিবেদিত হয়ে পৃথিবীতে তারা এই কর্ম করে আত্মবলিয়ের বলে বলিয়ান হয় ডাকলাম এই ব্যাখ্যাটা ফানাফি শেখ ফানাফি ইল্লা ফানাফি ইল্লা বাকা বিল্লা ফানাফি রাসুল হয় এই সমস্ত তত্ত্ব কথাই আর দেওয়ান জনম ভৈরা কত কথা কয় তার মধ্যে হাকিকত করে তৌহিদ করে দেখিলাম তাকাইয়া সেলফ কন্ট্রোল নিজেকে নিজে যে কন্ট্রোল করতে পারে তার সকল সাধনা যায় বা যান সকল সাধনা যায় হইয়া এবার বলেছেন যদি কিতাব পাইয়া দেখা যাইতো তবে সে পরিচ কি ঘর মানুষের আপনাকে আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন বা জানরা আমি চেষ্টা করি সব সময় সহজ সাবলীল ভাষায় গান করার জন্য মানুষজন কিছু বুঝতে পারে কিছু পাইতে পারে এটা আমার ধর্ম আমার কর্ম আমার ধর্ম বাজান আবু জাহেল আবু লাহাবও কম শিক্ষিত ছিল না নমরুদ ফেরাউনও কম শিক্ষিত ছিল না মির জাফর আলী খান নবাব সিরাজুল্লাহ সেনাপতি ছিল তিনিও শিক্ষিত কম ছিল না কে থাকলে কি হবে জান সে মানে নাই যাই না এই জগতে মানুষ হয়েছে জানো আর আর মাইনা হয়েছে আল্লাহ রাউরিয়া আমি জানি আপনারা শ্রদ্ধার ব্যক্তি কিন্তু জীবনে আমি মানি নাই এ জানাতে কোনো লাভ হবে না আমি কিছুই জানি না আমি আসাফুল মাকলুকাত হিসেবে প্রতিটি মানুষকে অনারেবল পার্সন হিসেবে সম্মানী ব্যক্তি হিসাবে আমি সম্মান প্রদর্শন করেছি এই মানুষকে ভালোবাসার কারণে মানার কারণে আল্লাহর দয়াময় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে এটা হচ্ছে বিষয় তাই বলা হলো যদি শুধু কিতাব পাইরা দেখা যাইতো তবে 
सम्पादना बहु कित लिखे देखे पढ़े मन एक बोझा कित एक कितब जब पढ़ला, एक कितब जब मध्य आमी आमार प्रभुर देखा पाई लाम ना, आमार नवी के चिंते पढ़ला ना नवी ठीक आना पाई लाम ना, आमी तो तो कौन पुरंतो, माउला ठीक आना पाई नहीं, माउला दीदार पाई नहीं, दयाल नवी दीदार पाई नहीं, जब तो कौन पुरंतो आमी हज़रत देवाने शाम से तब ब्रजेर गुलाम ना होते क्यों फांसी हो दी थी बर्बरना ऐसा अल्लाह में जलालो दिल भी बोला चल तेरे पूजा जाए किताब एक गने मानुष शेरा हंकर सिस्ट जाए किंतु भक्ति बातें दिखाने मानुष शेरा कौन हंकर सिस्ट जाए ना बस्तु के शेर विश्वासेर मातों में शहरशाही से आयत तो करेंगे ते पारे छोटो कोई राय एक ठीक होता है आमी स्वाय कर � जे भावे ते शरीयत मर फोटास के चल से शबाई गान, आमाद भी बेक बोले, ये गान टा पवित्र गान होते हैं, निंदा नहीं गिल्ला नहीं, फोके रखी चुरी खाई मनसिया पोले बड़ी खाई, ये समस्त तीन टकर कथा बात ता नहीं, कि ये कम कुन कथा बताओ इसे, हाय नहीं, शेतार शरीयत पतिस्थित करा चेस्टा करते, ये शरीयत तो दयाल आमी आमाद मारुफ होते हैं पक्के दे मारुफ होते के पतिस चित्त करा चेस्टा कोची ऐसे ही तो मुल्ला तो गान कि ऐसे ही तो गान गोतो काल के बाद दूसरी गोंटा पैसा लियो इसे तो पैसा लमर खबो ऐसी दावत को तो पैसा लियो वो कोतर मतो कोतर एक तो होली है ये बार न तुने कोई रखा हाँ देखा चाहिए आमा अक्बर जी कर्शन और सुंदर कोई रजवाब देवे तिनी माने जी मतों शरीयत को लेना भी कौन चल लीज बस शर्बाया शेन भी आमा बीबी खादी जाके माँ खादी जाके कोई आ बाजार साताईस बार सर बायोर से दयाल नवी एक ताई अंधों कर पहाड़ी रुहाई गैलेन गो चोदिया वो इस जगह ते पुने तेरा तू बस हो दयाल नवी को तो हो ही या करो पुने तेरा बस सर पर हवार पुने चल दिस बस सर दयाल नवी बायोर जखन होलो तो खनी नाजिल होलो अल्लाह दो ये बानी पवित्र कुरान शेही कुरान और जन करे चिदन साधना करे अमार दीने दो जहाँ अमार प्रश्नों 
পঞ্চাশ বছর তিন মাস বয়সে নবী আমার মেরা যেতে যায় তাহা প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান চতুর্থ আসমান পঞ্চম আসমান ষষ্ঠ সপ্তম আসমান শ্রদ্ধাতুল মন তাহা পার হইয়া যায় তারপরে নুরের জগৎ আর সে আজি মানুষে মোলা মোকামে মাহামুদা সত্তর হাজার নুরের পর্দা করিয়া উন্মোচন আল্লাহর সাথে নবীর সাথে হইল মিল হইল মিল সেখান থেকে পাওয়া গেল পাসওয়াক্ত নামাজ রোজা নামাজ হজ জাকাত আইন করে নবী আমার করিল ঘোষণা আমার একটা প্রশ্ন এই জায়গাতে লতিম সরকার ভাই সাহেব বলবেন ইহার পূর্বে নবী কোন কর্ম কইরা ছিল এই কথাটা করিবেন বর্ণনা ওইটা কি শরীয়ত না তরিকত না হাকিকত না মারুফত ওইটা ছিল কোন পথ যে পথে সাধনা কইরা দয়াল নবী পাইল শরীয়ত এটা কিন্তু একটু যাতাজাতি হচ্ছে ভাবে যাতাজাতি যে যাতাজাতি না করলে পৃথিবীর প্রেমের বাগান সৃষ্টি হইত না আমি যে যাতাজা দিলাম আপনারা কত টুক টেল পাইছেন না পাইছেন লোতি সরকার পাইছে তাহলে আমার দায়িত্ব হলো মারুফতকে প্রতিষ্ঠিত করা তার দায়িত্ব হলো শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করা মারুফত দিয়ে দিলাম যাতা এবার শরীয়তে যাতা মারুফতে যাতা খায়া তিনি হয়ে যাবেন যেতা এই হবে আজকে গান যতক্ষণ চলে এইভাবেই চলবে এই তো আমার একটি প্রশ্ন ইহার বেশি নয় পঞ্চাশ বর্ষ তিন মাস আগে দয়াল নবী কুদ কর্ম করত ওইটা শরীয়ত তরিকত হাকিকত নাকি মারফত তারে কয় এই কথাটার সত্য বলে তিনি করবে নিবেদন আপনারা বসিয়া শুনবেন যত আছেন ভদ্রগণ ইহার বেশি কথাই আমি আর জিজ্ঞাস করব না কথা কমায়া গান গাইতে বেশি বলেছে কমিটির পক্ষ হইতে আদেশ এলো এক বড় লোকের ছেলের পিলাম তিন হাজার গেছিল বর যাত্রা চারশো গেছিল মাইক্রোবাস সাড়ে চারশো গেছিল ট্যাক্সি আর বিএমডাব্লিউ গাড়ি গেছিল প্রায় দশ খান এটা সিলেটে আমার এক বন্ধুর বোনের বিয়ার কথা শুনছি আর কি যাই নাই দাওয়াত পাইছি এটা শুনছি এই যাওয়ার পথে কার অ্যাক্সিডেন্টে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে বর যাত্রা মারা গেছে আপনাদের কাছে প্রশ্ন এই তিন হাজার পাঁচ হাজার বর যাত্রার মধ্যে যদি দুইশো আহত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হইতো বিয়া বন্ধ হইতো নি বিয়া বন্ধ হইতো না যদি দুই চারজন মারাও যাইতো তাকে দাফন টাফন করে বিয়াটা হইতো কিন্তু যার বিয়া সে যে মারা গেছে সে যে মারা গেল কার বিয়া কে খায় বিয়া হইতো নি তাইলে বাজান প্রণয় সূত্র মিলন সূত্র এটা হচ্ছে আমার মারুফত এটা যার হয় সে যদি ঠিক থাকে আর দুইশো জন পাঁচশো জন আহত হইলে কোনো সমস্যা নেই একটা টুন্ড হয় হসপিটালে পরিচয় থাকুক গিয়া তাতে বিয়া বন্ধ হয় না কিন্তু যে মিলন কেন্দ্র করে বিয়ার আয় জল হ্যাঁ যদি মহিলা যায় এটা খাউগা গিয়ে বিয়া বাপের নাম ঢাকায় খাউগা গিয়া তাহলে বোঝা গেল যে মূল যে বিষয়টা এটা আমার মারুফত রাখলাম Thank you. 